Kaj ne rej pišem? Pesnik sem, ne, ne rej pišem pesmi. V zornikih nikoli nisem maral pravi govoriti, ker pravzaprav se zelo različni vse konce in kraje. Ko bi rekel vsaka poezija, ki se me dotakne tudi nekaj na fizični ravni, gre v to smer, da bi mi bila lahko vzor. Drgač pa zelo rad berem kriminalik. Jaz bi rekel kar tako, da izdaja prve knjige, da je bila na nek način, rečemo, najpomembnejši dosežek. Ostalo se mi zdi, da je šlo nekaj samo po sebi. V kakšne posebne anegdote v zvezi s to knjigo, ki je pravzaprav prevod moje že pred dobrim desetletjem izdane knjige Koža, da je kakšne posebne anegdote, se ne spomnim. To, da sem bil v resnici zelo preseličen, da je bila knjiga izdrana zaradi prevod v kveri v te zbirke in mogoče še najbolj anegdotična zadeva. Moje pesmi so v glavnem relativno kratke, tako da sem za to priložnost izbral nekaj pesmi iz te knjige, seveda slovenske z nazvalom Kože. Začnem kar s prvo. O minljivosti. Bolečino trpljenje smrt čutim. Soba polna mehkih, toplih teles. Kola se hihitajo, brhljajo s prsti po kavi arju in opazujejo zasnežene gorske vrhove, ki se v počasnem in ohodu bliščijo v solcu. Sedim ob oknu in čakam sneg, ne dočakam. Dočakam večer, ki pride že zgodaj popovdne. Jezero merno in negibno kot puding, na njem nekaj črnih račk z belimi kljumi. Vse je nekako srebrno, lahke, hladne, teže in hitro. Nekaj minut je čez polnoč. Vsak, ki gre mimo, se me dotakne. Lukne v nebu. Treba je zapisovati, ker to, kar prihaja danes, velja za jutri. Mehko brbotanje govorice se z ropotom starega traktorja prepleta v ambientalno jutranjo muziko. Samo za vtrenutek vtihnejo in prisluhnejo ptice, ki se skrivajo v velikanskih zelenih krošnih dreves okoli našega dvorišča. Dekleta si usvojo do zadnji dlak do tankega režnja, ki se jim obliki puščice spušča v nadnožje, da svoja gola in pretežno zagorela teresa odirajo dišečo olje in kreme, da se jim napete v juge telesc, ki jim samodejno kot preproste avtomati sledijo naša očesa, bleščijo kot oršene steklenice piva v televizijskih reklame. Kaj ti v nebu je lupnja? Med svojima pokrčenima nogama opazuje motok. Majhen pust je in absolutno nenaseljen. Enkrat smo ga obiskali s čovmi. Hudlo pazljivo smo stopicali po ostrih skalah in nabrali šopek divjega česna. Vrane in galebi. Včeraj je bil hladen dan in še hladnejši večer. Od nekod severa je pihal severni veter. Mlada ženska s povdarjeno spodno čeljustjo in z roza cvetom iz plastike v laseh počasi srka Karlovačko pivo. Ni mi preveč všeč. Govorimo o grozdju, figah, o tem, kako so bile pred tremi dnevi še zelene in trde, 
v naravi, ki jemle in daje in v vranah, ki jih je leto skoraj toliko kot galibo. Čudovitega grma polnega roza cvetov, v kateremu pogosto pobegnem s pogledom, ne omenjam. Prah. Bile so neke povprečne sanje. Bila sta dva dolga valova, ki sta bila sta taka, da sta resekala jezero. Bilo je malce noči, bilo je čisto tiho, bilo je pravzaprav vse zaprto nobenih problemov. Vsi smo bili zdravi, nobenih rakov, podobnih smrtnih težav. Samo običajno jebanje. In nič, kdo ima koga rad, kdo je komu kaj in kam utakni. Bilo je zares lepo, bilo je dolgo gladko jezero, vse posod neke majhne barvasti luči. Bila sta dva sivka sta goloba, kuh prac, črne so bile z belimi klumi. Na našem balkonu pa jata si nic, pet do deset frfotavih gram. Boli me telo, nič ne bovem, ne bom govoril, moj mir je tišina krivega. Zuna je tema, mraz je in komu mar. Meni je mar, meni ni vse eno, bolijo me mišice, telo mi nekaj pripoveduje nikoli staro zgodbo, ki je vsem znana, tudi meni. Vsaj slutim jo na neki rahlo metafizični ravni. Meni ni nič zares. Telo je tisto, ki ga vdajam. Meni ni do tega, da bi bil karkoli. Meni je grozno. Sedim v avtu in mi je grozno. In je čista tišina. Morda ravno zato. Samo motor stroja se sliši. In diham je. Meni veliko ne pomeni prav dosti. Meni je veliko samošečnih velikanov, samo neka slabotna arabska verzija sobotnega sprehode. Meni včasih veliko pomeni, da sem majhen, da sem pravzaprav zavedno neskončno majhen. Mene boli, ko moji bližni mislijo, da obvladam elektriko, vse te nepomembne napeljave, da tiho sedenje in poslušanje ni statement in da se rad zamislim, Utihnem, da so mi vsakodnevne nečimrnosti prirojene in naj bodo samo hecna obcesija, da je prah na predmetih resna stvar, ki ne odpušča, da je svet izneval dan bolj slaboumna domislica in žal ne samo to, da je vse skupaj nekaj čisto mimo grede, majhna opaska, nekaj kamel, nekaj čisto malih živali, komaj da smiselna percepcija nečesa kar nikoli ni bilo prav zares. Jaz sem tisti, ki sem zadnjič stal na nekem grobu. In to je bil tisti isti grob kot pred leti, ko sem nekaj v sebi govoril neumnosti. Poglej, poglej, kaj se mi dogaja. Pa se ni nič, skoraj nič posebnega. Samo mi smo po koščkih umerali. Stali smo tam in svet ni čakal. Samo bil je tam nekje kot neka pofukana večnost, ki vse ve, ki vse razume in je dejansko ni prav nič jasno. Zuna je mraz in sneg in želim si, da bi bil srečen, pa nekako ne gre. Vedno je nekaj vmes, vedno se dogaja, vedno te strukture. Čeprav smo vedno lepi, vedno imamo svoje golo telo, ki blešči kot zvezda, vedno je lepo kot zvezda in nočem domov. Hvala.